എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഒരു വാക്യം ക്ലീനർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ലെറ്റ്സ് ഡു ഇറ്റ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒരു സാംസങ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വാട്സിൻ്റെ എൻട്രി ലെവൽ വാക്യം ക്ലീനർ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊന്ന് ചെന്ന് നോക്കാം ഈ ലിഡ് തുറക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ഡസ്റ്റ് ബാഗ് ഇതിലേക്കാണ് ഡസ്റ്റ് കളക്റ്റ് ആവുന്നത് നമ്മൾ വലിച്ചെടുക്കുന്ന പൊടി മൊത്തം ഇതിലേക്കാണ് വന്ന് കളക്റ്റ് ആവുന്നത് ഇത് തുണിയുടെ ബാഗാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാം ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം പിന്നീട് ഈ കാണുന്ന ഒരു എയർ ഫിൽറ്ററാണ് ഇതൊരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി മോട്ടറിലേക്ക് പൊടിയൊന്നും കടന്ന് ചെല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എയർ ഫിൽറ്ററാണ് അതേപോലെ ഈ കാണുന്ന ഒരു ബ്രഷാണ് ഇതൊരു ആക്സസറിയാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അത് ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് ലിഡ് അടച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും രണ്ട് മെയിൻ ബട്ടൺസ് ഇതിൻ്റെ പുറത്തായിട്ട് അതിങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒന്ന് പവർ ബട്ടനാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഓണും ഓഫും ആക്കാം അതേപോലെ രണ്ടത് കാണുന്ന ഈ പവർ കോഡിൻ പവർ കോഡിൻ്റെ ഒരു ബട്ടനാണ് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ കാണുന്ന പവർ കോഡ് ഇതിൻ്റെ അടിയിലുള്ള ഈ പവർ കോഡ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വലിക്കുന്നു ആ അപ്പോൾ ഈ ബട്ടൺ നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ പവർ കോഡ് ഉള്ളിലേക്ക് പോകും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ ആ ഇപ്പോൾ ഇതാ കണ്ടു കണ്ടുകൊള്ളുക ഈ കണ്ടതുപോലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ പ്രവർത്തനം ഈ ബട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ലാമ്പാണ് ഇത് മോട്ടർ ഓവർലോഡ് ആവുകയോ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കേജ് വല്ലതും വരുമ്പം ഈ ലാമ്പ് കത്തും അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഈ കാണുന്ന ഹോളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ത്രെഡഡ് ഹോസൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഒരു റൊട്ടേറ്റിംഗ് വീൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് വലിയ വീലുകൾ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കിതിനെ വലിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാം ഈ കാണുന്ന ഒരു നെയിം പ്ലേറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിലാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അടുത്ത് നമുക്കിതിൻ്റെ ആക്സസറീസൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഈ കാണുന്ന ത്രെഡഡ് ഹോസ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആക്സസറി ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അടുത്തതായിട്ട് ആ ത്രെഡഡ് ഹോസിൻ ഹോസിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ലെങ്ത്തനിങ് പൈപ്പുകളാണിത് ഇതും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലെങ്ത്തൊക്കെ കൂട്ടാൻ സാധിക്കും ആ ത്രെഡഡ് ഹോസിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ പിന്നീട് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അടുത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു ആക്സസറിയും കൂടെ ഉണ്ട് ഇതാണ് ഫ്ലോർ നോസില് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ ഫ്ലോറിലെയും അതേപോലെ തന്നെ അപ്പോൾസ്ട്രിയിലെ പൊടിയെല്ലാം വലിച്ച് നീക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എല്ലാം ഒന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ത്രെഡഡ് ഹോസ് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആക്സസറി അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ത്രെഡഡ് ഹോസ് എടുക്കുക അതിൻ്റെ രണ്ട് ലോക്കുള്ള സൈഡ് ഇങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും അത് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് ആ ഹോളിലേക്ക് നമ്മൾ തിരികെ കയറ്റുക അപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ട് കാണും ഇപ്പോൾ അത് ലോക്കായിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇതിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ പൊടി വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് മേ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു നോസിൽ പോലൊരു സംഭവം കാണാം അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ത്രെഡഡ് ഹോസിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ബ്ലോക്കായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് തുറന്നു വിട്ടാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതുവഴി എയർ സക്ക് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് പൊക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം മോട്ടറിന് വലിയ കേടുകളോ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്കേജ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടർ ഓവർലോഡായി കത്തിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം അടുത്തതായി നമുക്ക് ഈ ത്രെഡഡ് ഹോസിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടുന്ന ലെങ്ത്തനിങ് കേബിൾ എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ലെങ്ത്തനിങ് പൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും
ലെങ്തനിങ് പൈപ്പും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അത് ഞാൻ ഇപ്പം ചെയ്യുന്നില്ല അടുത്ത് നമ്മുടെ ഫ്ലോർ നോസിൽ അതെങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ ലെങ്തനിങ് കേബിളിൻ്റെ ഈ ലെങ്തനിങ് പൈപ്പിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പേ കണ്ട ത്രെഡഡ് ഹോസിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് തന്നെ ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനെ ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പവർ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഒന്ന് ഞാനിത് ഓണാക്കി കാണിക്കാം സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഈ കാണുന്ന ഓസ് എടുത്ത് ഈ കാണുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് പൊടിയും അഴുക്കും നമുക്ക് വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും അടുത്തതായി നമ്മുടെ ഫ്ലോർ നോസിൽ അതെങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളിതിനെ ഓണാക്കാൻ പോവുകയാണ് അത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇതേപോലെ പുറമോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വലിച്ചാണ് നമ്മളിത് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഡസ്റ്റ് ബാഗ് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം തുറക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ ഡസ്റ്റ് ബാഗ് അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പുറമോട്ട് ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ വലിച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി അതെടുക്കുക നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഈ മേളിൽ കടന്ന് ഈ ഇതൊരു ഇതിൻ്റെ ക്ലിപ്പാണ് ക്ലിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ലൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു തരം ക്ലിപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് ഒരു സൈഡിലേക്ക് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഇനി ഊരിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഊരിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്ത് നമ്മൾ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഈ പൊടിയെല്ലാം നമ്മൾ തട്ടിക്കളഞ്ഞ് നല്ലതുപോലെ വൃത്തിയാക്കുക ഇത് കഴുകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അടുത്തത് വീണ്ടും നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ അത് ഊരി അതേ ഡയറക്ഷൻ തന്നെ വീണ്ടും അതിനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കയറ്റുക ഇപ്പം കയറി കഴിഞ്ഞു ഇതിനെങ്ങനെയാണ് തിരിച്ച് അതിലേക്ക് വെക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു ആരോ മാർക്ക് ചെയ്തതിൽ ആ ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കണം ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് പോകേണ്ടത് അപ്പം ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് വീണ്ടും സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റുക അപ്പോൾ അത് ഫിറ്റായി കഴിഞ്ഞു നമുക്കത് പഴയ പോലെ തന്നെ വെച്ചു സെറ്റായിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമുക്ക് ഇനിയും ഇതിൻ്റെ ഫിൽട്ടർ എങ്ങനെ ഊരിയെടുക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഈ ഫിൽട്ടർ സ്ഥിരമായി ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ മേളിലോട്ട് സ്ലൈഡ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ ഇങ്ങ് നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഫിൽട്ടർ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇത് മോട്ടറിലേക്ക് പൊടിയൊന്നും പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫിൽട്ടറാണ് ഇതിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിൽട്ടറാണ് അപ്പോൾ ഈ ബ്രഷ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് സ്വൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി നല്ലതും ക്ലീൻ ആയിക്കോളും ഇത് കഴുകുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഈ ഫിൽട്ടർ ഒന്നും വാക്വം ക്ലീനറിൻ്റെ മോട്ടറിലേക്ക് വെ വെള്ളമോ എല്ലാം കയറാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടർ കേടായി പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിൻ്റെ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഇതിനെ നമുക്ക് തിരിച്ച് സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് എടുത്ത് അതേ രീതി തന്നെ തിരിച്ച് വെക്കാം അപ്പം ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ സെറ്റായി കഴിഞ്ഞു ഇത് വീണ്ടും അടച്ചു വെക്കാം
ഏതൊരു വാക്യ ക്ലീനർ മേടിച്ചാലും അതിൻ്റെ കൂടെ ആക്സസറീസ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ കാണും പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനമെല്ലാം ഏകദേശം ഒരുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം അതുവരേ